Ja, jeg vil fortsætte videoen, øh, hvor den får i slap. Øh, jeg har fået tegnet grafen for en funktion, og jeg har fået beregnet en funktionsværdi, og nu skulle jeg så til at løse en ligning, nemlig ligningen f af x lige minus 16. Jeg havde indsat et matematikfelt, og her skal jeg så skrive ligningsløsningskommandoen, solve. Jeg kan taste den, eller jeg kan finde den herovre i beregninger, algebra, løs ligning. Så skriver jeg min ligning, f af x lige med minus 16. Men det er ikke nok kun at skrive ligningen, man skal også skrive, hvad den ubekendte hedder. Jeg skal løse ligningen med hensyn til x, så jeg skriver komma x, enter. Så jeg kan se, at der er to løsninger, nemlig x lige med 2 og x lige med 6. Og det betyder altså, at når x er lige med 2, så er funktionsværdien i 2, den er minus 16. Og funktionsværdien i 6, den er også minus 16. Nu vil jeg vise, hvordan man kan se på det geometrisk. Så jeg hopper over i graf, værksted, graf, applikationen. Og nu vil jeg indsætte et punkt på min graf. Så jeg går over her i øh, graf og geometri, værktøjskassen. Og så går jeg ind i punktet geometri, punkter og linjer, og så vil jeg indsætte et punkt på, på grafen her. Så jeg dobbeltklikker lige her, så har jeg fået indsat et punkt. Nu er jeg stadigvæk i punktværktøjet. Øh, det har jeg stadigvæk i hånden. Det skal jeg lige lægge fra mig. Går op i handlinger, markør, sådan, så er det væk. Øhm, det her punkt, det kan man hive lidt op og ned på grafen. Men det rigtig smarte, det er, at man kan angive punktets koordinater. Vi kan se, at vi kan følge koordinaterne her. Og hvis nu jeg gerne vil have anbragt punktet i lige præcis det punkt, med koordinat, hvor x-koordinaten den er 11. Det var jo det, jeg beregnede lige før, at funktionsværdien i 11 er 6,5. Så dobbeltklikker jeg på første koordinaten og skriver 11 og enter. Og så flytter punktet herop. Se. Så... Punktet på grafen hedder, har koordinaterne 11,6,5. Det passer jo smukt med det, vi lige regnede ud før. Omvendt så kan jeg også gå ind og ændre på y-koordinaten ved at dobbeltklikke her. Og så kunne jeg jo for eksempel skifte den til minus 16, enter. Og så flytter punktet hen i det nærmeste grafpunkt, hvor y-koordinaten er minus 16, hvis det findes. Og det er det her punkt, 6,16, og det passer jo fint med den ene af løsningerne til vores linje. Hvis jeg gerne vil have den anden løsning frem også, så må jeg lige flytte punktet lidt. Og så igen skrive minus 16 på y-koordinatens plads, enter. Så er det nemlig punktet 2,16, minus der er tættest på. Ja. Det sidste jeg gerne vil vise, det er, at man kan indskrænke definitionsmængden. Så lad os sige, at jeg vil lave mig en ny funktion. Det er x. Kolon lige med, husk kolon. Lige med 10 minus x i anden. Og så pil til højre. Nu vil jeg indskrænke definitionsmængden. Jeg skal have fat i en lodret streg. Den kan man nok finde på sit tastatur, men ellers så kan man i hvert fald finde den herovre ved at trykke på bogikonet og øh, tegn. Det kan være, at det er matematikskabeloner, der kommer frem først, men så kan man finde et eller andet sted hernede en fane, der hedder tegn, og der ligger øh, den lodrette streg, jeg dobbeltklikker for at indsætte den. Og så skal jeg skrive min definitionsmængde, og det kunne for eksempel være fra minus 4, så skriver jeg mindre end x, mindre end 4, for x skal altså være større end minus 4 og mindre end 4. Enter. Sådan. Så kan jeg få tegnet grafen. Hvis ikke man lige kan få indtastningslinjen frem, så kan man gå over her i værktøjskassen. Vis indtastningslinje. Så kommer den frem, og så skriver jeg g af x. Og så fik jeg tegnet funktionen g. Og man kan se, at den er kun tegnet i intervallet fra Minus 4 til plus 4. Ja. Det var sådan det mest elementære om funktioner og grafer.